Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et j'ai décidé de terminer un peu cette battle entre Marvel et DC. Euh, alors on va commencer à ma droite par les Avengers avec euh, Iron Man, Thor, Hulk, Captain, Okai, Black Widow et même d'autres Avengers parce que si on pense à Vision, euh, Wanda, Quicksilver, euh, Hercule, euh, voilà, et une sacrée équipe de, de Avengers, euh, War Machine. Euh, Faucon, euh, euh, le soldat d'hiver, non, non, vraiment, il y a une sacrée équipe, Chihulk, Deflock, je crois aussi, non, il y a pas mal de Avengers, donc, euh, non, sacrée équipe, Black Panther, donc, non, c'est une sacrée équipe, et il y a la Justice League, pareil, qui est très très forte, avec Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, euh, Batman, euh, Martian Manhunter, Cyborg, euh, Green Lantern, et qui d'autre, il y en a plein, euh, Aquaman, euh, non, non, il y en a vraiment pas mal du tout. Donc, euh, question, euh, qui d'autre Untress, euh, Black Canary, Arrow. Donc, euh, vraiment, vraiment c'est deux gros, grosses équipes. Et on va voir lequel des deux est le meilleur. Voilà. Après, ça va pas être évident pour le coup. Alors, quand on prend les, les comics, euh, du Disney, ça existe depuis plus longtemps que Avengers. Je pas la date précise. Je dirais. Euh, ah, J'hésite, années 40, ça me paraît un peu tôt, mais j'irais plus ouais, dans les années 50-60. Voilà. Je sais que c'est ce qui a inspiré euh, la, la, les Avengers, parce que s'il n'y a pas Justice League, il n'y a pas eu les Avengers, c'est la vérité, c'est vrai. Et, euh, et voilà, et du coup, en termes de, on appelle ça, euh, de bouquins, je dirais euh, avantage à, à, à la Justice League. Alors, je pense qu'ils ont eu plus de bouquins que les Avengers, même si les Avengers, c'est très populaire. Donc euh, difficile à savoir, mais je mettrai le point à la Justice League, Justice League en premier. Après, en numéro 2, les films, je pense qu'il n'y a pas match. Parce que les gens vont me parler de Justice League ou Snyder Cut. Ça vaut pas le premier Avengers, tout ça, premièrement. Deuxièmement, après on peut continuer, je trouve que ça vaut toujours pas Avengers l'ère du tronc. Et ça vaut encore beaucoup moins Infinity War. Et je parle même pas d'Endgame. Sachant qu'il y a deux Avengers en préparation qui sont Avengers Kang Dynasty et Secret Wars et Justice League numéro 2 bon, je pense que on aura le temps de voir les deux Avengers parce que Justice League 2 sera pas encore sorti donc euh, voilà le, le, en termes de film euh, voilà Avengers c'est un mastodon donc ça fait un à enfin un partout un pour les comics pour Justice League et un pour les films pour euh, les Avengers maintenant on va parler euh, des séries d'animation euh, ou films d'animation euh, alors, si on prend euh, Justice League, on a euh, une grosse série d'animation, ou deux. C'est la même série, donc on va dire que c'est une grosse série d'animation. Après, euh, on a combien de films sur Justice League en animation On en a beaucoup. On a Justice League War, euh, Just, Justice League Crisis 2 euh, en 9, je sais pas quoi. Deux terres différentes. On a, euh, je sais m'en rappeler... Le Trône d'Atlantis, euh, Justice League Flash, Flash Paradox, Justice League Doom, ça fait 6. Alors que, ouais, déjà on va compter Avengers, on a une très bonne série, on en a une deuxième, de très très bonne qualité. Euh, on a quoi d'autre encore Je sais pas rappeler, en, chez Avengers. Euh, on a des films aussi. Euh, on en a un, deux. Mais je pense qu'il ouais, y a plus de, de films sur la Justice League, donc le point va à Justice League, donc ça fait 2 à 1 pour euh, la Justice League. Ensuite, euh, en termes de jeux vidéo, euh, en termes de jeux vidéo, quand on regarde bien, euh, comment ça s'appelle en termes de jeux vidéo Ouais, bah, si on regarde d'ici, on a... Euh, enfin... La Justice League, on a les deux jeux une justice qui sont de très bonne qualité. Mais d'un côté, à, à, à leur droite, ils ont une, une énorme franchise. Déjà, on a Marvel Avengers, euh, qui n'est pas un mauvais jeu, qui est en dessous des Injustice, c'est vrai. Après, ce n'est pas un jeu de combat. Mais on a, euh, on s'appelle avec les Avengers, on a euh, ben Marvel et Capcom. Et on voit, euh, voilà, les Avengers ont été tout, tout au long de cette saga. Et, et même le 2 est l'un des meilleurs jeux de combat parce qu'il est à 18 sur 20. Ce sont par les du reste de la franchise qui est de très bonne qualité, même Marvel Sky Code Infinite. Donc je pense qu'en jeu vidéo, euh, c'est plus euh, euh, Marvel qui a la main, sur, euh, contrairement à Injustice, 
même si une justice est très bien fait, mais un, un léger avantage pour, Marvel, enfin pour les Avengers. Donc je dirais, on est à 2 à 2. Maintenant, on va parler euh, l'un contre l'autre. Euh, qui c'est qui est le plus fort Qui c'est qui a le plus de chances de gagner Alors la Justice League est plus forte, mais les Avengers sont plus organisés. Et en fait, on voit que les Avengers, quand ils sont organisés, ils sont pratiquement imbattables. Et la Justice League est très forte, mais individuellement, ils sont très forts. Collectivement, si tu bats Superman, un peu compliqué euh, pour l'équipe. Donc, je vais mettre un 1 partout, parce que la Justice League est plus forte, mais les Avengers sont plus organisés, donc on arrive à un 3 à 3. Et j'ai pas d'idée pour, euh, pour départ, euh, départager les, les personnages. Alors, on peut essayer de faire un truc un peu inédit, que j'ai jamais vu auparavant, mais on peut prendre les personnages par rapport à, au film et voir qui c'est qui a eu le plus de succès par rapport aux autres. Voilà. Donc, si on prend par exemple euh, bah, Superman et Captain America, euh, si on prend leurs franchises respectives euh, au cinéma, on est au même point, ce qui nous ferait 4 à 4. Voilà. Si on prend Batman et Iron Man, Batman a plus marché qu'Iron Man au cinéma. Donc ça fait euh, 5-4. Voilà. Si on prend Wonder Woman et on prend Thor, Thor a plus marché au cinéma que Wonder Woman, donc ça fait 5-4 pour Marvel. Voilà. Si tu prends... Euh... Que Avengers, je pourrais prendre en comparaison de... pour qu'il y ait une vraie, euh... un vrai match. Euh... Bah, si tu prends Hulk... Et tu prends, euh, je sais pas quel personnage de la Justice League je pourrais prendre. Euh... Non, tu prends Black Panther et tu prends Aquaman. Bah Black Panther plus marcher qu'Aquaman, donc on a 6-4. Voilà. Si tu prends Hulk et tu prends Cyborg, bah, on peut dire que c'est égalité. Donc ça fait 7-5. Il euh, n'y a quoi d'autre encore Des membres de la Justice League qu'on pourrait comparer en film. 7-5. Tu prends Flash, 7-5, et tu le compares à bah, Hawkeye, euh, bah, on peut dire que Flash ça a plus marché, plus marché pardon, enfin la série, et puis Hawkeye voilà ça, ça a été une série mais c'était bidon, donc euh, voilà juste avec la série euh, Flash pour le match, donc ça fait 7-6 pour les Avengers, et après je n'ai pas d'autre idée, donc on va dire que les Avengers ont gagné, mais pas grand chose. Euh, parce que je crois que j'ai fait toutes les membres de la Justice League. Allez, Marcel Manhunter, mais bon, il n'y a pas d'énormes de, de, trucs sur lui. Et tu pourrais le comparer à Vision. Vision, il a une série. Donc euh, non, ça ferait 8-6. Donc les Avengers ont gagné d'une courte tête. Mais euh, ce qui nous ferait en gros euh, 9-6 pour Marvel. Et voilà, pour ce duel de Titan. Moi, j'aime les deux, les deux groupes. Je dirais que même si les films étaient un peu écrasés de Justice League, je reste un fan de la Justice League. Et j'espère qu'un jour, quand euh, James Gunn va rebooter Justice League, ça va être juste incroyable. C'est ce qu'on souhaite tous. Parce que Justice League, c'est énorme. Les bouquins sont énormes. C'est vraiment une énorme équipe. Moi, j'ai grandi avec la Justice League depuis que je suis gamin. Donc, euh, voilà, Superman, ça reste mon personnage préféré. Euh, chez DC, avec Flash, Wonder Woman. C'est mes trois. Voilà, j'ai mis beaucoup Green Lantern aussi. Donc, c'est mon top four de, de, de la Justice League de, de, de chez DC. Et après, il y a plein de personnages qui sont cool. Hein. Ou des méchants aussi. Hein, mais. Euh, c'est mes quatre personnages un peu préférés de la Justice League, même si j'aime plutôt bien Batman. Donc euh, voilà, et puis chez Marvel, voilà, j'aime Spider-Man, Iron Man, euh, Wolverine, il euh, y a qui d'autre encore qui est cool. Euh, Hulk, j'aime bien Thor. Euh, attends, j'ai dit Spider-Man, Iron Man, Wolverine, ouais, c'est mes trois préférés. Euh, bah, Scarlet Witch, euh, la Torche Humaine aussi, j'aime beaucoup. Il enfin, y a d'autres personnages. Hein. Un jour, je ferai une liste. J'essaie de savoir c'est quoi mes persos préférés. Euh, euh, ouais, je me suis donné une petite idée. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter, likez la vidéo. Et euh, merci beaucoup à tout le monde. Et c'était très cool, c'était très sympa, c'était très fun de faire ça. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.